Hello mga kapuyats! Welcome sa ating call center 101 series, ang playlist para sa mga gustong mag-start ng career sa call center bilang agent, kayin din sa mga nagsisimula pa lang at gustong mas higit pang matuto. You are watching Puyatola, ang channel para sa mga puyat sa gabi at puyat din sa umaga. And ito po ang inyong ate Maggie to stay up to date when may bagong video tayong i-upload. Please click the subscribe button and hit the bell to get notified. So, bago ko magsimula, shout out po kay Sir Rael Villarico. Salamat po sa pag-subscribe sa channel natin na Puyatola. And sa lahat po ng mga mahihilig sa martial arts, particularly Tai Chi, and po I checked on uh, Sir Rael Villarico's channel. Uh, channel. May mga video siya naka-save about uh, Tai Chi. Check nyo po sa lahat ng mga mahihilig dyan. And also shout out din kay Sir Billy Gamboa. Salamat sa pag-subscribe sir. And sana ma-promote ka na sa workforce. Uh, eto po yung message niya. Um... Gustong gusto ko po talagang ma-promote as a workforce ang astig ng series na to. Pa-shout out po, Billy Dapogi ng Project 4 Quezon City at sa Tropang Lapangers. And last but not the least, gusto ko rin pong i-shout out si Ma'am Angie Shoson, isa sa ating mga kaibigan sa BPO na ngayon ay naka-work from home. Hello sa'yo, Ate Je. And enjoy, enjoy. Sa mga may hilig po sa Lugaw, Tok at Baboy, pwede nyo pong i-visit ang Jonats Lugawan dyan po sa may Tansa na Botas. Yes, tamang-tama. Nag-umpisa na po ang tag-ulan. So, ang bestseller nila, Chunky Strip Chicken Spread in a Bun. Sa Tagalog, Chicken Sandwich sa Monay. Tama ba? <laughs> Chunky Strip Chicken Spread in a Bun. So, Monay lang po yun na may palaman na Chicken Sandwich. Tapos lugaw, utak, baboy at ginataang bilo-bilo na kulay violet. Violet. Okay, back to the topic. Um, newbie ka ba sa BPO or nagbabalak pa lang mag-work? Uh, below are some of the most common terminologies na ma-encounter mo. And alam mo, advantage kung matututunan mo to habang bago ka pa lang, no? Mas maganda na intindihan mo na, no? Uh, I remember nung first timer ako sa BPO, no? First coaching session ko sa TL ko. Ang uh, nakakatawa, kinocoach niya ako na mataas ang AHT ko and with matching drama-drama, naiyak-iyak pa ako kahit na sobrang pogi ng TL ko. Si TL Jan Pangilinan, senior OM na po siya ngayon. Hello, uh, OM Jan. So, pinapagalitan niya ako about my HD. Pero sa totoo lang, hindi ko po alam kung ano talaga yung ibig sabihin ng HD. So, wala kaming foundations training at first call center experience ko po yun. So, natapos yung coaching namin. At siguro tumagal pa ako ng mga isang linggo bago ko hindi sinasadyang nalaman ko anong ibig sabihin ng HD. So, syempre, nahiya ako magtanong bago pa lang ako, ba So, ayun. Tapos yung mga kasabayan mo, mga grasshoppers pa na palipat-lipat na ng call center. Tapos mga feeling-feeling. So, parang nakakahiya talaga na wala kang alam. So, uh, good news sa inyo at uh, marami-rami kayong matututunan dito. So, ang mga basic terminologies lang muna itatakal natin. So, siguro maglalabas ako ng another video para sa mas advanced terminologies. So, uh, I have arranged the terminologies in alphabetical order. So, para sunod-sunod na lang siya. So, una, abandoned calls. So, the caller hangs up before the call is answered. So, may mga iba't ibang reason si caller bakit siya naghahang up. Uh, possible na nagbago isip niya pagkatapos niyang i-dial. Naisip niya na ay mamaya na lang pala or Nahin, naghintay siya ng matagal sa queue, uh, medyo busy ng panahon, uh, mayroong okasyon or something at marami tumatawag sa call center. So, hindi siya nakapaghintay, naghang up na lang siya. So, ang tawag doon ay abandoned calls. Umalis na si caller or naghang up na siya bago pa may makasagot na agent. Next, ACW or after call work. Yan, kung maririnig yung TL nyo, ACW or CC Go si Workforce, ACW po. Yan, so 
ang ACW is tapos na yung interaction mo with the caller. Pero kailangan mo pang tapusin ang mga notes mo. So, ang tendency, hindi ka pa muna mag-go ready. So, yung time na inispend mo wrapping up your activity is called ACW or after call work. So, during that time, uh, depende sa system nyo, hindi ka papasukan ng call kasi hindi ka naka-available. So, nakakabawa siya ng staffing and nakakadagdag po yan sa handling time or HT. So, mamaya malalaman nyo kung ano ang HT. Next, adherence. So, a numerical representation of how well one or more agents follow their schedule. So, kung ito po, ang minamessure dito is kung pinafollow mo ba ang uh, mga scheduled activity mo sa oras na nakaschedule siya na dapat gawin. For example, ang lunch mo is alas 11. Dapat alas 11 ka magla-lunch. Ang first break mo is 9, 9 o'clock. Dapat 9 o'clock ka mag first break. Ganon. So, uh, minimeasure niya kung paano mo sinusunod yung mga schedule or activities na nakaschedule sa'yo for the day. So, um, kung gusto niyo pong mas maintindihan pa yung adherence, uh, meron tayong post sa Puyatola, adherence versus conformance, the difference, and ano ba yung mga effects nito kapag hindi siya nasusunod. So, you can visit Puyatola, like our page, and uh, read more. Mas may intindihan niyo po siya uh, sa article na yan na dedicated for adherence versus conformance. Next, agent. Siyempre, ikaw yan. Tayo. Ikaw, ako, tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Charot. Oh, so, it's an employee who works in a call center. Minsan tawag sa atin is call center rep, CSR, ano pa, agent, ahente, yan. So, tayo yan. Next, AHOD, all hands on deck. So, pag narinig mong AHOD sa, sa TL mo or sa workforce, ibig sabihin, busy ang system nyo. Madaming calls na naghihintay na masagot. So, ang ibig sabihin ng all hands on deck, there should be no unnecessary activity. So, anong nangyayari kapag all hands on deck? So, during AHOD, Cancel ang mga training meeting, yung mga TLs and SMEs, siguro sa ibang call center, even managers, they start taking calls. So, yung mga managers, minsan nagtitake pa ng soup call kasi kapag ka, syempre, uh, tapos na makipag-usap sa TL, tapos naghahanap pa ng higher authority, sometimes yung mga managers ay nagkakaroon ng um, responsibility to take in uh, man call na tinatawag or manager's call. So, ano pa? Pwedeng mag-plot uh, ng overtime. Ano pa? Pwedeng magkaroon ng tinatawag na RTB or real-time breaks. Ibig sabihin, kahit scheduled break mo na, hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng basta-basta mag-hit ng break or lunch. Kailangan mo munang sabihin sa TL mo or sa workforce. And si uh, uh, depende sa, sa current situation ng oras na yun, pwedeng uh, payagan ka na mag-take ng break as uh, scheduled or i-move siya ng kaunti until ma-clear yung uh, maraming calls in queue. So, ayan ang tinatawag na AHOD. So, pag AHOD, big sabihin, lahat nagtitake ng calls. So, walang lakwacha. Okay? Next. ANI or Automatic Number Identifier. So, yung system natin, depende kung anong system ang ginagamit nyo, sa pag-receive ng call, meron niyang built-in na technology kung saan na-identify niya yung telephone number ni customer. Uh, let's just put it as simple as uh, calling line identity or yung sa inyong mga home telephone system, meron kayong caller ID. So, na-identify kung ano yung number na ginagamit na pangtawag. Next, ASA or Average Speed Up Answer. So, ito, ang measurement nito is hindi per agent but on an enterprise level. Ibig sabihin ng enterprise, pangkalahatan. Bakit? Kasi 
hindi naman porkit naghihintay yung call sa queue, eh naghihintay na siya specifically sa line mo. So, maaring naghihintay yung calls in queue sa isang specific group of people or group uh, sa isang specific skill or department, pero not, uh, not necessarily naghihintay siya sa isang particular na agent. So, yung average speed of answer is the average amount of time uh, it takes for an incoming calls to be answered. So, kung merong 30 calls na naghihintay dyan, uh, between the time na pumasok yung tawag niya hanggang sa masagot siya, yun yung speed up answer. So, ina-average yun sa lahat ng calls na na-receive natin within a certain period of time. Pwedeng uh, every 30 minutes, in average siya. Meron din namang average ng per hour. Meron din namang average per day. So, depende yan. Next, OX or auxiliary work state. So, yan. Paboritong paborito po to ng at ng kaibigan ko. Dati ka agency, Wendell Esteban. No? Hi, Wendell. So, auxiliary state, it is one type of an available state. So, in general, kapag, kapag naka-auxiliary state ka, you are in a state in which hindi papasok sa'yo ang calls. So, ano bang example ng mga auxiliary? So, aux natin ay break, lunch, um, ang paborito ni, paborito ni Dom is training and meeting. Tsaka si Justine, paborito niya ay ox downtime. So, maraming marami pa tayong mga oxes na madedefine specifically. But ox in itself means anything in general na status ng isang agent kung saan hindi papasok sa kanya ang calls. That's why it's auxiliary. Next, avail or available. So, kapag naka-available ang isang agent, ibig sabihin is ready siya and available siya na pasukan ng calls at any given time kasi naka-open yung kanyang line. So, minsan yung avail, ginagamit din siyang terminology kapag konti lang yung calls na pumapasok. No? So, minsan uh, meron kayong mga kasamahan na kakadating pa lang. No? Bawa kayo 8 a.m. ang ship 8 p.m. ang ship nyo. Tapos may mga agents kayong ka-team na 10 10 p.m. pa yung pasok. So dahil alam nila na 8 p.m. nandiyan na kayo, pagdating pa lang natatanungin, avail ba? So ibig sabihin, they are asking you kung konti lang ba yung calls na pumapasok. But uh, in its uh, essence, available means you are available to take in calls. Yun nga. So most of the time, ginagamit yung sa call center to mean walang masyadong calls na pumapasok. Next, average talk time. Ito yung average amount of time na na-spend natin talking on the phone for each call. So, hindi lang yan minimeasure niya yung time na dumadakdak tayo sa telepono. No? So, minimeasure din yan yung time na na-spend natin sa dead air. So, kung naka-soft hold lang si customer or ba, may ginagawa ka lang or may chine-check ka pero hindi naman siya naka-hard hold, eh, pumapasok pa rin yun sa ating average talk time kahit hindi ka naman literal na nagsasalita. Next, break ang paborito ng lahat. So, sa isang call center na may 9-hour ship, 9-hour ang ship kasi 1-hour lunch is not paid. So, sa iba siguro swerte na paid pero normally 9-hour ship. Meron tayong dalawang paid breaks na tig 15 minutes. So, yan. Included yan sa agent schedule. So, it's an interval of rest from working. So, dalawang 15 minutes. Next, business process outsourcing. So, BPO. So, dito sa atin, ginagamit interchangeably yung call center and BPO. Pero kung talagang titingnan natin yung exact definition, ang mga call centers po ay BPO. Pero BPO does not necessarily mean call center. So, ang ibig sabihin ng business process outsourcing is yung trabaho 
sa ng mga taong nasa ibang bansa or ma usually kasi clients natin ay uh, foreigner US, UK, Australia, yung mga ganyan na account. So dinadala nila sa isang bansa ang volume ng work nila kung saan makakatipid sila kasi mas mababa yung uh, business functions, yung yung cost of operations sa bansa na yon. So But then again, pag sinabing BPO, hindi lang ibig sabihin is call center. So, yung call center is one example of a BPO. Pero kasama sa business process outsourcing din ang mga medical transcription. So, we have uh, several medical transcription companies dito sa Philippines. And also, uh, meron ding mga tinatawag tayong virtual assistants. So, may mga agency na nagkikater sa mga virtual assistants. Uh, usually, ang ginagawa naman doon ay mga back office at clerical jobs. So, yun. Those were examples of business process outsourcing. So, ano pa? Meron ding mga IT services na Uh, ina outsource ang isa sa mga bansang sikat uh, sa technology is India so uh, dun sa mga nakikinig dito na datihan na sa call center or medyo na promote na sa mas mataas na level mapapansin nyo na madami sa mga technical specialists na nagahandle ng infrastructure ng mga call center ay nasa India next Call avoidance. So, sa totoong meaning ng call avoidance, it is a strategy ng isang call center para ma-minimize yung calls na papasok sa mismong live agent. So, ang mga strategies na yan, for example, ay yung mga self-service automation, like kung yung concern mo naman is uh, basic inquiry, so pwedeng yung IVR na mismo ang mag-guide sa'yo. And then, if the call concern requires uh, actual assistance, that's the only time na papasok siya sa live representative. So, uh, isa yun, It doesn't mean na ina-avoid nila yung calls, but they are avoiding uh, too much number of calls na pwede naman nilang uh, i-assist through automated services. Pero itong call avoidance ay isang terminology din na ginagamit kapag ang mga agent ay nag strategize to avoid taking calls. So, mga waste waste dyan. So, This is a terminable offense, by the way, ha? So, pag nagko-call avoidance, anong example ng ginagawa ng nagko-call avoidance? Yung pag, ano na, 59 na, tapos mag out na siya ng o'clock. So, kahit tapos na yung concern ni customer, mag ra pa yan ng konti, medyo chichika pa yan ng konti para umabot ng o'clock dahil, especially kung queuing, no? Dahil kapag nag-hang up yung customer ng 59, chances are, papasukan pa siya ng call bago mag o'clock. So, so, sobra siya ng oras. Ano pa, yung mga nag over break, nag over lunch, nag abuse ng ox, bigla-bigla na lang pasya pa siyang naghihit ng training and meetings. So, those were call avoidance strategies na ginagawa ng mga agents. So, wag nyo po yung gagawin. Next, call recording. So, sa mga bago pa lang na agents, uh, pinagpapauna ko na po sa inyo na ang mga calls natin ay recorded. So, hindi lang po recorded yung audio, but majority of the calls na nare-record ay may screen capture. So, kitang-kita po sa screen kung ano yung binuksan nyo, ano yung mga ginawa nyo habang meron kayong kausap. Kaya, kwidaw po kayo. So, in-audit po yan ng ating mga QA at ng ating mga TL. So, Uh, kung meron kayong ginagawang hindi dapat gawin or binubuksan na hindi dapat buksan, um, malamang sa alamang, nakakapture po yan ng recording. Although, hindi naman lahat ng calls nyo, kung bawa 100 calls a day ka ba or 60 calls a day, lahat yon papakinggan or papanoorin ng QA. E de, ano, ikaw na lang ang tatrabahuhin ng QA mung araw. Hindi. Ang tawag ginagawa po dun is random. 
So, meron silang criteria yung sinusunod kung ano yung mga papakinggang call. So, kung interesado ka malaman, tanungin mo yung TL mo. Okay? So, yan ang call recording. So, kitang-kita doon kapag uh, sinave mo sa Word document or notepad yung mga credit card information ni customer or nagbubukas ka pala ng mga porn site. O ha? yon Next is call riding. So, agent ako nagawa ko to. Hindi ko kasi alam na bawal. So, ngayon, sasabihin ko na sa inyo na bawal po ito. So, ano bang call riding? Halimbawa, ikaw ay customer service. Tapos, tumawag sa iyo si, co co si customer na receive mo yung call. Initially, meron lang siyang tinatanong na general information. And then, along the course of your uh, pag-uusap, sinabi niya na kailangan niya rin ng assistance ng isang IT. So, dahil ikaw customer service, wala kang idea sa trabaho ng IT, itinransfer mo siya sa IT pero hindi mo hinang-up yung line mo. Nag-stay ka sa line at pinakikinggan mo yung usapan nila dahil curious ka eh, paano ba ganito yung problema ni customer eh? Ano bang ina-advise ni IT? So, na-curious kang pakinggan yon That is call riding. So, may mga instances na inaalaw ang call riding. Ano 'yon? Pagka merong mga agent under certification, uh, nagka meron meron silang uh, splitter sa headset, inaalaw nila na makinig si si trainee sa calls mo. Pero sa totoong buhay po, that is not allowed for security reasons. So, ang tawag doon ay call riding. So, Huwag ka masyadong usyosero or usyosera kasi pwede kang mategi. Next is calls in queue. Pag narinig mo, ehod, all hands on deck, 100 calls in queue, ibig sabihin may isang daan na calls na naghihintay sa system na masagot. So, sandaan yan. So, usually pag may mga okasyon yan eh. Uh, when I was working sa isang money transfer financial account, so, money transfer. Siyempre, pag may mga okasyon, mga bisperas ng Mother's Day, uh, bisperas ng Thanksgiving, mga Valentine's Day, yan. Yan yung mga panahon na meron kami 200 calls waiting in queue. So, yun ang tinatawag na calls in queue. Yung tipong bula-bula na yung bibig mo, pero alam mo yun, hindi ka man lang makabuntong hininga. Next, cold calls. So, ito usually naman sa mga sales ito. Pero, ang ibig sabihin ng cold calls ay unsolicited calls to prospective customers. So, hindi mo kilala yung tao. Meron, merong tinatawag na lead generation, no? So, ito yung isang software or isang company na magbibigay sa iyo ng listahan ng mga taong may specific na ganitong negosyo or trabaho, including their contact information. Ikaw naman, may iaalok kang service or may iaalok kang produkto, tatawag ka sa kanila. So, normally, um, hindi nila ini-entertain to, especially sa US, no? So, uh, either pasok ka lang sa voicemail or kung nakasagot is uh, isa sa mga staff is pasok ka lang sa voicemail. Tapos sila na magde-decide whether call ba ka or hindi. So, that is called calls. Sa Tagalog, suntok sa buwan. Kasi <laughs> mahirap pa kabenta sa cold calls dahil in ina-avoid yan nila masyado. Uh, hindi nila masyado ini-entertain. Ang katwiran nila is, kung kailangan ko ng something, I will call you. Pero, hindi ibig sabihin is, hindi mo na siya gagawin. If it's part of your job, then gawin mo, di ba? Next, empathy. So, naku, palagi mo yung maririnig. Especially kung ang account mo ay customer service. Ang ibig sabihin ng empathy is yung capacity mo na maramdaman kung anong nararamdaman ni customer kapag may problema siya. Kasi tumatawag ang mga customer sa call center, either meron siyang kailangang malaman or may problema yung produkto o servisyo na kanilang inavail. So, pag sinabi sa iyo ni customer, I don't have an internet for three days. So, oh, I'm sorry. I know how that feels. 
yun yung tinatawag na empathy. Yung pararamdam mo sa kanya na, ay, nakakainis nga yan. Without naman lambasting your company. So, iparamdam mo sa customer na naiintindihan mo bakit siya frustrated. Eh, merong mga, <laughs> mga agent eh, oh, I don't have an internet for five days. Oh, that's cool. Tama ba naman yun? So, ayun ang ibig sabihin ng empathy. So, parang nakikiramay ka sa nararamdaman ni customer kasi alam mo kung ano yung feeling. So, yun ang empathy. Next, FCR or first call resolution or first contact resolution. So, Depende sa call center nyo, may measurement ito para masabing first call resolution ang isang call. So, dun sa mga call centers na na-encounter ko or account na na accounts na na-encounter ko is, ang definition nila dito is uh, na-resolve yung concern ni customer dun sa interaction nyo or hindi man siya na-resolve, dapat hindi siya tumawag for the same concern or Uh, for the, on the same uh, skill set within seven days. So, kung tumawag si customer ulit bago mag seven days, zero ka na sa FCR. Pero kung halimbawa, di mo naman na-resolve yung issue niya, tapos hindi siya tumawag ng seven days sa pangwalong araw siya tumawag, so FCR pa rin doon is... Yes, na resolve mo, uh, considered as first call resolution pa rin yun. Again, those are dun sa mga accounts na encounter ko. You have to check kung uh, ano yung criteria nyo. So, meron din akong na-encounter na isang account uh, when I was an analyst na ang tawag nila sa FCR is one and done. Although, magkaiba sila ng criteria kasi eh. So, ang one and done is yung sa mismong call ninyo ay na-resolve mo na yung concern. So, they are similar, similar somewhat, pero uh, meron silang difference. So, depende yan sa account. But, uh, wala pa naman ako na-encounter na account na may FCR na may one and done pa. Either one of them lang. So, ayun. So, check with your account. Next, Hadouken. So, ano ba itong Hadouken? Sikat na sikat ito, no? So, hindi po ito isang anime. Hindi po ito isang pangalan ng character sa manga. So, ang Hadouken is called jumping or avoiding. So, minamanipulate yung system to abo- avoid calls coming in or to skip the agent. So, ganito kasi yan. Pero mga call center na halimbawa, sampu kayo na nasa, nasa account na yon Maliit na account, halimbawa, sampu. So, depende sa parang may meron kayong uh, hierarchy pagkakasunod-sunod kung kanino papasok yung call. Depende sa kung sino unang nag in halimbawa. So, kung ikaw is pang 7, halimbawa, tas nakita mo na yung pang 6, nakareceive na ng call, ang gagawin nila is magpe-press ng aux. So, naturally, babalik sila dun sa dulo ng queue. So, maiiskipan ka bilang si number 7 at yung next call, papasok yun kay number 8. So, wag nyo po yung gagawin because it's a terminable offense. Another one is, ito na encounter ko personally, ah, sa, hindi ko sila agents, but it's a group of agents uh, na ang ginagawa nila kapag queuing, ay nagpapanggap sila na naga outbound call. So, pinapress nila yung line out para hindi sila pasukan ng call. So, yung phone system namin that time, merong dalawang line out, line 1 and line 2. So, pwedeng habang may kausap ka sa line 1 is magdadial ka sa line 2. So, pagsasalit-salit nilang pindutin yon para lalabas dun sa workforce is naka-hold ox out lang sila. Meron silang tinatawagan pero hindi sila papasukan ng call. So, that's one example. Ano pa ba? Um, ayun, yung biglang-bigla na lang nag, nag-o-ox ng pasya-pasya lang para hindi pasukan ng call. So, madaming mga ways. Depende kasi yan sa telephone system. Right? So, wag nyo po itong gagawin. Next. Idle time. So, any unproductive time an agent spent while logged into the ACD. So, similar to dun sa in-explain ko kanina na uh, avail time. So, tasabihin nila, avail ba? o avail. Ibig sabihin, konti lang yung calls na pumapasok at 
idle kayo. Masaya ba kapag idle time? Oo, masaya yan sa part ng agent, pero hindi yan masaya sa part ng management. Kasi yung ating income, syempre bumababa, no? Binabayaran ng mga agents nang wala namang calls na natatanggap. Next. Inbound contact. So, sa call center, kung nasa voice account ka, meron tayong tinatawag na inbound calls and outbound calls. So, inbound, sila yung tumatawag, kayo ang nasa receiving end. Pag outbound calls naman, ikaw ang tatawag at yung customer ang nasa receiving end. So, kaya siya sinabing inbound contacts is hindi lang to limited sa calls. Pwede namang email or chat. So, kung nasa chat support ka, inbound chat. Kung... Nasa email support ka naman, ede inbound emails. Next is IVR or interactive voice response. So, ito yung pagtumatawag ka halimbawa sa isang, for example, sa, ah, sabihin na natin sa Globe, no? Tatawag sa Globe Telecom kasi uh, yung billing mo. So, di ba, pag, pag tawag mo sa number nila, uh, may greetings muna yon no? For you to know na you have reached the right company. Tapos may mga options sila sa sabihin. For example, if you know the number, uh, the extension number you are calling, please dial it now. For billing, press 1. For technical support, press 2. So, iyon ang tinatawag na IVR. Bakit? It's a way of the system para salain yung mga calls na pumapasok at para avoid yung transfer transfer from one department to another sinasala na ni IVR yung mga calls para alam niya kung kaninong specific department niya ibabato at the same time para malaman din kung yung concern ba ni customer ay pwede sa self service system halimbawa status bawa uh, money transfer ang kailangan niya lang malaman ni status so may option dun sa IVR na for money transfer status press Uh, let's say, press 4. Tapos pag pinress niya yung 4, sasabihin sa kanya, please enter the money transfer number or the transaction number. So pag in-enter niya yung money transfer number, uh, agad-agad dun sa automated system, mare-retrieve niya na yung record at ma-advise niya na na, this money transfer is ready for pickup or still on hold or processing. So, nababawasan yung tao na papasok dun sa mga general inquiry na pwede namang masagot dun sa automated. So, yan. So, yan ang purpose ni IVR. Kaya lang minsan sumusobra naman yung IVR, no? Yung tipong sampung minuto na si customer na nasa IVR, hindi na ubus-ubus yung options. Kaya minsan pag Sinagot mo yung customer sa sabihin, are you a human being? Are, are you not a robot? Kasi sa sobrang dinaan, dami niya ng dinaan ng options sa IVR. So, hindi natin masisisi si customer minsan eh. Parang OA naman kasi yung mga IVR ng ibang company. Parang hindi na nauubos. Next, KMS or Knowledge Management System. So, ito yung parang uh, Google nyo, internal Google nyo sa company. So, ang laman nito is mga scripts, mga call handling techniques na accessible lang ito via intranet or uh, limited lang siya, na-access lang siya ng specific uh, na mga tao na permitted to use. Halimbawa, mga nagtatrabaho lang sa ganitong account ang makaka-access nito, something like that. So, anong mahahanap mo dyan? Pwede kang mag-search. Ito yung concern ni customer. So, lalabas dyan sa search result mo yung ito yung call handling, ito yung script, or halimbawa naman, merong outage or system issue na sira yung isang ganito sa ganitong lugar. So, maglalabas naman sila ng updates at saka script na sasabihin mo kay customer. So, Diyan usually siya nahahanap sa knowledge management system. So, depende sa account nyo, meron silang iba-ibang tawag dyan. But, pare-parehas naman sila ng purpose. So, para siyang encyclopedia ng account nyo. Next, KPIs or Key Performance Indicator. So, ito yung inyong mga scores. So, depende sa account, iba-iba ang measure dito. May mga account na HD, QA score, Uh, survey score, a transfer rate, so depende. But then again, ito yung magme-measure ng 
performance mo. So sabi, it is usually based on a balanced scorecard of measures covering both efficiency and effectiveness. So depende ito sa account kung ano yung mga uh, ilalagay nila sa scorecard. So hindi siya pare-parehas. Next, Q. So, ito yung sinasabi ko kanina na meron kang 100 calls in Q. So, pag tumawag si customer sa isang company at medyo maraming sabay-sabay na calls na pumasok at walang available na agent na sasagot, yung calls na yun is being placed on Q. Usually, first come, first serve basis yan. But then, depende pa rin sa pagka-configure ng inyong telephone relay system. So, naghihintay sila sa queue hanggang sa may agent ng available na mag-handle sa kanilang calls. Next, rank. Ayan. So, a number assigned to an agent that determines his or her order in the list of agents. So, yung kanina, KPI or Key Performance Indicator. So, measure yon Meron kayong mga score. Tapos, uh, bukod sa ginagamit yon as uh, a basis for, for example, incentives or commission sa account, ginagamit din yun sa ranking. So, nirarank nila si agent kung sino yung pinakamataas at sino yung mga pinakamababa. So, ano-ano ba yung purpose ng ranking? So, una, pwede siyang gamitin sa ship bidding. So, yung mga agents na magaganda ang scores, siya yung mauunang pumili ng schedule. Or pwede rin naman itong by team. So, yung isang team na may pinakamataas na score ang mamimili ng pinakamagandang schedule. So, yun. So, kung ang score mo is, ano, tay-tay, eh, wag ka nang umasa na makakakuha ka ng magandang schedule. Okay? Ano pa? Bukod sa ranking for ship bid at saka commission, Usually sa mga account, may mga site engagement activities yan na tinatawag. Yung mga top 10 agents of the month. So, binibigyan niya ng certificate. At, tiyaran, meron din niyang kasamang gift check. So, when I was an agent, ang yaman ko sa Sodex. So, no, nakakatawa nga, anak ko nung high school eh, magmamakdo or magjajollibee. Tapos, nakado naka so di so, ba? So, shal, di ba? So, yan. So, maraming ganyan sa call center. Minsan, may, may pa-appliances si Mayora. Minsan, may pa-grocery. So, depende. So, ang rule of the thumb is, habang ginagalingan mo, dumadami yung makukuha mong reward. yon So, yan ang ranking. Next, recent code or aux recent code. So, parang uh, kanina na, di, na discuss ko to dun sa auxiliary state, no? So, ito naman yung recent code. So, bawat isang aux activity, merong katumbas na code. So, depende sa account, iba-iba. Eh, so, for example, aux 04 sa isang account is training and meeting. Uh, another one is aux 07 sa ibang account is uh, aux recent code for downtime. Or PC problem. Yun, usually mga ganun. So, iba-iba, depende sa account. So, kailangan tanongin nyo ang TL nyo kung ano yung mga aux codes na yan. Para hindi kayo magkamali, baka sabihin sa inyo ng TL nyo, oh, TM ka, training and meeting, tapos na-press mo pala break or lunch, o ba? Yun. So, alphanumeric siya. Pwede ring numeric. Yan. Schedule or shift. Ito yung, ano mo, syempre yung schedule mo ng pasok, including yung oras, yung mga breaks and lunch, uh, or ano mang auxiliary activities na nakaplat, pati na yung day off. So, yan. So, ang gumagawa ng schedule natin is, of course, is scheduler. Next, schedule trade or shift trade. So, Alam nyo, ang number one rule sa isang call center is bawal umabsent, bawal malate. Kasi tayo ay mga immortal. Yan. Pero hindi naman ibig sabihin nun is wala ka ng option. Halimbawa, anniversary nyo ni Jowa. Tapos may pasok ka, ayaw man mang umabsent dahil magkakaroon ka ng, ano, ng love letter mula kay TL. So magkakaroon ka ng memo. So maiisyuhan ka ng memo. So, pwede kang maghanap ng kapwa mo agent na may day off ng ganong schedule at magpapalit kayo ng ship. So, 
Uh, pwedeng magpalit kayo ng isang araw lang, pwedeng magpalit kayo ng isang linggo or isang buwan, depende sa usapan, basta yan ay may approval. Next, screen pop. Yan, di po ito pagkain. So, uh, kapag ka pumasok sa'yo yung call, usually may nagpapop up sa screen mo na mga information ni customer, especially kung lumang customer na siya. So, from the screen pop na yun, makikita mo na agad kung ano yung Uh, activity ni customer, ilang beses na ba siyang tumawag, makikita mo na rin yung mga notes ni uh, previous representatives na kausap kapag nag-click ka doon. So, ang mahirap niyan is kapag first time caller or pag wala pang account, so magtatanong ka talaga ng information one by one. So, yun lang screen pop. So, nire-retrieve yung records na yan depende sa information na in-enter nila sa system. Bawa, sinabi sa kanila, please enter your phone number or please enter your ID number or your transaction number. So, pag in-enter nila yon at tama yung in-enter nila, marire-retrieve ni uh, system yung kanilang record and it will pop out of your screen as the call arrives. Next, script. Yan. Hindi lang mga artista ang may script. Sa call center, meron din. So, normally, paperless ang environment natin sa call center. no Pero yung mga agents na galing sa training and are on certification, usually binibigyan sila ng uh, for a short period of time na pwede silang magdala ng notes sa production floor. Kailangan lang may approval ni uh, kung sino man ang uh, required na mag-approval. Ba? Si security officer. Uh, bawa, kailangan approve ng director so yan, hinihingi po yan ng approval kasi kung hindi, sisitahin niya ni ate guard or kuya guard at hindi mo maipapasok sa loob next, skills so yung skills uh, hindi po to nagre-refer sa kung marunong ka bang manahe, marunong ka bang mag-drawing, hindi po yun yung skills na tinutukoy dito, so ang skills po is yung uh, service na kaya nating i-handle or concerns na kaya nating i-resolve uh, or abilities. For example, uh, customer service. So, merong specific skill number na assign dyan or skill code na naka-assign dyan. So, kapag meron ka ng skill na yon so lahat ng mga customer service calls ay Uh, pwedeng pumasok sa iyo. Hindi naman lahat, no? Pero, papasokan ka ng mga customer service concerns. For example, y- meron ka rin skills ng about a billing or uh, validation or status. So, kung meron kang naka-assign na skills na yon, so, those concerns also, yung mga tumatawag na may ganong concerns, pwede rin pumasok sa iyo. So, yun ang tinatawag na skills. For example, merong mga bagong skills na gustong idagdag. For example, uh, gusto rin nilang lagyan kayo ng sales or gusto nilang magbenta kayo ng wireless. For example, customer service and billing, pero meron kang selling ng wireless account. Ede, i-upskill ka nila. Then, pagbalik mo sa production floor, madadagdagan ng iyong skill set na naka-assign sa ID mo. So, aside from yung dati, pinapasukan ka lang ng customer service, billing, and general inquiry, pagbalik mo sa production floor, after mong mag-upskilling, papasukan ka na rin ng ganong mga skills. Depende ko anong uh, skills ang uh, tinuro sa inyo ng training when you made the upskilling. So, ayun. So, maganda sa call center, habang nag upskill ka, nadadagdagan ng iyong kaalaman. Pero it, doesn't necessar- it does not necessarily mean na madadagdagan ng sweldo mo. But then again, learning is wisdom. ba? Diba? Marami tayong natututunan, mas marami tayong kayang ibigay. So, hanggang dito na lang muna, ito yung ating mga basic terminology. So, madaming madami pang terminologies tayong pwedeng ma-discuss, but ito yung mga basic lang, no, na sa tingin natin ay eh, kailangan maunawaan ng mga newbies sa call center. So, we will have another video dedicated naman sa mga advanced terminologies dun sa mga medyo matagal na sa call center. Okay, now once again, ako po ang inyong Ate Maggie. I wish you all have a wonderful day. Stay safe sa inyong lahat.